Okay dah nampak cikgu Bila. Nampak kan yes. eh, cikgu kan? Ya, ya, ya. Okay nampak kan? Ah, ah, nampak, nampak. Okay, saya scroll ni nampak eh? Ah, tak nampak bergerak tapi nampak sekarang ah, your Google Form dengan ada auto save your work tu. Okay, okay right dah. Uh, wait dah saya masuk sini. Okay ni nampak kan cikgu? Ah ya. Yeah. Maklumat. Okay ni nampak kan? Ah ya. Yeah. Maklumat yang sekolah sekolah sekolah. Yeah, alright, alright. Okay. Okay. Um, okay, uh, sebenarnya kan yang ni uh, Ini saya terpaksa masuk dulu yang murid punya ni Ekor ni Okay tak apa nanti uh, jangan guna yang ni tak nanti saya akan hantar yang terkini ni Baru kau masuk yang tu Okay yang ini sebenarnya okay, ini untuk murid-murid tolong ah. Uh. Ini link yang cikgu akan bagi Setiap kamu beli kamu dah baca tu kamu dah baca apa saja bahan bacaan kamu dah baca tolong kamu isi kat sini contoh cikgu akan buat kat sini lah okay, Contoh cikgu letak nama saya Okay nama kamu letak nama penuh kamu tau Jangan letak nama ringkas Okay nama penuh Lepas tu katalah kamu tahu 4 AF Okay saya tekan 4 AF Kemudian uh, date Bila okay date tarikh bacaan ni bila kamu baca bahan bacaan Contoh kalau kamu baca kamu kata kamu baca hari ni Kamu letak tekan saja Terus kamu ke next Okey, nampak? Ada nampak. Ah, ya, nampak eh. Ha, Okey, ya. nampak. Alright. Okey, lepas dah tekan next, kemudian hari ni kamu baca berkenaan dengan judul apa? Okey, contoh kamu baca tentang hari ni tentang uh, cerita Sang Arnab. Sang Arnab. Contohnya saya letak kamu tag Sang Arnab. Kemudian okay, pilihan bahasa dia apa? Bahasa Melayu. Okay, kalau lain-lain dia maksudnya lain-lain bahasa lain-lain daripada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris Kemudian tahun terbitan, kalau dah dalam buku tu kan dah, okay, dia ada tahun terbitan, mesti ada tahun terbitan Okay, kalau tahun terbitan tu kamu letaklah tahun berapa, contohnya uh, 2000 Contohnya 2019 kamu letak Dia ada kat depan buku atau belakang buku kamu tengok kat sana Kemudian pengarang dia siapa dia, okay, pengarang dia contohnya Siti ada kan ada pengarang. Kamu kau tengok pengarang. Penulis buku tu siapa kan? Depan buku, depan punya buku pun ada. Siti contohnya. Penerbit dia siapa dia? Okay. Um, Dewan Bahasa contohnya. Dewan Bahasa. Okay contohnya lah dekat sana kan ada penerbit. Dia akan tulis ataupun dia akan letak terbitan siapa. Terbitan siapa tu? Terbitan. Sama ada penerbit ataupun dia akan letak kerana terbitan. Kamu letak okay siapa dia kamu letak je. Kemudian kamu putuskan next. Saya rasa kamu baca kamu akan tahu punya tak ada masalah. Kemudian sama ada uh, buku tu buku fiksyen kan. Okay, kalau sang anak tu mesti buku fiksyen. Buka surat dia lima puluh. Kamu tengah sampai hidup. Okay, dia lima puluh muka surat. Lepas tu kalau yang ni kalau buku fiksyen kamu letak dekat bahagian buka fiksyen. Kamu senarakan semua tau. Tak perlu kamu letak kat semua. Yang mana kalau buku tu berkenaan dengan buku fiksyen kamu letak dekat bahagian buku fiksyen. Yang bahagian ni biarkan. Biar dia kosong tak apa. No problem. Ya kamu next scan dia. Okay uh, sebelum tu cikgu tengok cikgu tunjukkan sini saya. Okay. Sorry ya. Okay sekejap. Okay contoh kalau nampak yang saya kata nampak bahan digital ni. Bahan digital ni kalau kamu baca melalui website ke apa Ha, kamu letak URL dia apa dia? macam www apa-apa dia. Ha, itu yang dia kata URL. Okay. Kemudian kamu next. Kamu buatlah rumusan. Okay. Rumusan ni senang. Kamu kata okay. Ha, buku tu kamu nak buat panjang sikit pun tak apa kalau kamu rasa. Okay. Kamu, saya rasa macam kamu saya tak pandai nak tulis panjang. Saya tak pandai nak buat satu ha, ayat yang panjang-panjang. Kamu letak. Okay. Kamu boleh letak dekat sini. Terbaik contohnya pun dah cukup. Okey. Kamu letak terbaik pun sudah cukup. Ha. Kemudian kamu dekat sini apa yang selepas kamu dah baca tu apa aktiviti pengayaan yang kamu laksanakan. Apa aktiviti kamu buat. Okey mungkin kamu buat uh, aktiviti orang kata apa kamu lakon uh, bercerita balik. Kamu bercerita dekat adik kamu. Kan, kan, kan kamu dekat rumah kamu bercerita pada adik kamu. Okey, adik kamu pun dengarlah cerita kamu tu yang kamu ceritakan tu. Itu kamu buat. Kalau lain-lain tu kamu kena nyatakan apa yang lain-lain maybe kamu buat sajak. Kalau kamu letak lain-lain kamu mungkin buat sajak. Ataupun kamu suruh adik kamu lakukan apa sahaja. Kemudian baru kamu tekan submit dan saya akan dapat data. Ha, siapa yang baca saya akan dapat dah. 
Oh dia dah dia akan tulis dia akan dapatlah saya akan tahulah okey dia dah baca satu buah bahan bacaan dekat sini. Jadi itu bahan bacaan kamu dan kalau kamu sekarang tompat bahan bacaan ni akan bring forward maksud dia akan disambung sampai uh, sampai kamu tahun 6. Jadi kamu tak payah risau lah. Oh hari ni okay, tahun ni saya baca lima buah aja. Jadi tahun depan saya kena ulang balik tak ada. Lima buah tahun depan tengah kamu dah masuk tahun lima. Kamu baca lagi sepuluh buah bahan, bahan bacaan. Dia akan tambah jadi lima belas lah. Dia akan bertambah-tambah akhirnya kamu akan dapat jumlah bacaan yang besar yang kamu dah baca. Kalau kamu rajin lah. Kalau kamu tak rajin kamu tak akan dapat apa pun lah. Okay. Tolong lah cikgu nak kamu ni. Yang ni nanti saya cikgu hantar dia punya ni dalam grup kurikulum kita, kamu akan faham. Saya rasa kamu tak ada masalah untuk faham benda ni. Mungkin murid tahun 1, 2, 3 tu kena dibimbing. Kalau kamu murid tahun 4, 5, 6 saya rasa tak mungkin ada masalah. Okey? Untuk ni inilah saya pengisi. Ada siapa-siapa nak tanya tak dalam ni? Kita buka. Ah ada kalau nak tanya ya. Ah siapa nak tanya? Tak ada. Tak ada okay, satu satu dulu. Angkat, angkat tangan lah. Uh, kalau ada nak tanya, uh, tekan tanda yang tangan naik tu. Nanti cikgu boleh nampak siapa yang tanya. Okey? Nanti kalau tak ada tu, maksud, uh, siapa dia tu nak tanya kau? Uh, nah, siapa nak tanya-tanya tanya, tak? Mungkin kamu ada confuse ke kat sini? Cikgu, buku apa yang tak boleh uh, letak dalam nilang ni? Buku apa tak boleh letak? Semua lah, uh, buku-buku yang Ah uh, kata apa yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan ilmiah. Ah uh, yang tak berkaitan dengan ilmiah kamu tak boleh masuk. Ilmiah tu maksud dia kamu tak akan dapat pengajaran, kamu tak akan dapat maklumat apa pun hanya sekadar syok-syok aja kamu baca. Uh, mungkin kamu dah ada buku berkenaan dengan game. Ah uh, game ni hanya game je dia tak ada apa-apa ilmiah pun kamu tak dapat apa pun. Contohnya lah saya tak tahu ada ke tak tapi contohnya. Uh, yang berkaitan dengan ilmiah saja. Macam komik pun yang berkaitan dengan pengajaran untuk kamu. Ha, baru kamu boleh letak. Kalau tidak tak boleh letak yang tu. Ha, faham tak? Saya jawab ke? Ya Faris. Faris ada soalan. Ha, Faris ada soalan Faris? Nak tanya apa ni kalau buku teks. Buku teks kolam kalau kita baca boleh ke senaraikan dalam ni? Buku teks setahu saya saya pernah tanya benda buku teks ni tak digalakkan sebab buku teks tu dia lebih kepada kita belajar kat sekolah kan. Pendidikan yang maksudnya dia untuk kita punya cakap, cakap macam mana. Itu ada salah satu uh, media untuk murid belajar. Dia bukannya untuk kamu nak buat lu, uh, luar daripada uh, buku-buku link. Maksudnya macam macam mana saya cakap kamu <laughs> kejap. Okay. Buku teks dia adalah buku berkaitan dengan sekolah. Maksudnya kamu kena belajar daripada buku teks. So kamu memang dah naturally kamu akan belajar dekat sana. Yang nilam ni dia berkaitan dengan bahan bacaan yang luar daripada yang uh, buku teks. Ha, jadi kalau saya, saya memang tak bagilah buku teks tak dimasuk. Saya sedari dulu sampai sekarang saya pernah tanya berkenaan buku teks memang mereka kata buku teks tu tak dibenarkan lah sebenarnya. Apapun nanti cikgu akan find out balik. Sebelum cikgu dah tanya mereka kata tak boleh. Jadi dia luar daripada buku teks. Ah buku-buku apa yang kamu boleh dapat. So setakat ni buku teks tak boleh lah ya Cikgu Vila. Ha, maksudnya. Ya saya tahu buku teks memang tak boleh. Jadi tak boleh lah Faris. Ha, setakat ni belum belum boleh lagi. Okey. Okay, ada lagi soalan? Okey. Ya yeah, Ariana Jalwa. Uh, kalau uh, ensiklopedia boleh tak bubuh? Ha, boleh. Ensiklopedia boleh. Tadi kan Cikgu ada beritahu. Uh, ensiklopedia boleh. Kan saya banyak bahagian lagi kan. Ha, kamu boleh ambil maybe kalau kamu bijak pada pandangan saya ensiklopedia tu banyak, besar. Dia satu-satu bahagian kan dia ada. Dia keterangan satu-satu aspek. Ha, kamu boleh ambil hari ni kamu nak ambil topik ni kamu baca dulu kamu letak. Betul next topik ni pula kamu baca. Maybe hari esoknya kamu baca topik ni. Kamu boleh asingkan dia. Betul tak? Ada satu buku. Jadi kamu dapat banyak dah bahan bacaan kat sana. Ensiklopedia memang boleh. Hmm. Okey, ada lagi soalan? Uh. Okey, uh, ada soalan di chat box. Uh, boleh tak baca buku, uh, sorry, baca maklumat kat Google? Boleh ke Cikgu Bila? Ah, boleh Cikgu berkenaan uh, maklumat kan um, dia mood, uh, dia kepada bahagian uh, bahan digital yang tu. Okey, ha, boleh. boleh. Dia tapi tak ingin. Contohnya dia nak, belajar, dia nak baca berkenaan dengan 
COVID Delta variant contohnya hmm. dia nak berkait, dia nak tahu apa itu Delta variant dia baca artikel berkenaan dengan tu jadi dia ambil URL dia tu dia hanya perlu masukkan dia dalam yang kita punya form tu, tu je Ha, jadi boleh, okay Arif Fahmi ha. boleh masuk, uh, boleh baca uh, di Google tapi ambil URL. Ha, baik. Hmm. Okay, ada lagi. Puji Nadi kata bahagian D boleh ditanda lebih dari satu. Rumusan wajib tanda. Ha, Cik Puji Nadi ada cakap di chat box, dia kata untuk hmm. bahagian D boleh tanda lebih dari satu. Rumusan wajib satu. tanda. Ya, yeah. yang ni kan bahagian ni aktiviti penggayaan tu. Maksudnya rumusan Alright. tu wajib tanda. Kemudian yang lain-lain tu boleh pilih lah. Maksudnya ya. Kalau saya faham lah. Hmm. Betul ke Cikgu Vila? Hmm. Ah, kalau ikut kat sini ah, Cikgu Cikgu Junaidi letak macam tu. That's mean ah, memang wajib lah. Ni rumusan wajib dibuat. Ah, dia wajibkan hmm. kita buat rumusan lah. Dan rumusan ni untuk murid-murid tak payah panjang-panjang lah. Ah, buku ini menceritakan tentang sang anak yang ni tak payah. Kamu boleh letak satu perkataan pun kamu boleh letak lah. Macam terbaik. Uh, apa tu, bagus. Uh, macam tu pun boleh. Yang itu uh, apa tu, Encik Taja dari JPN. Uh, apa tu, uh, explain benda ni. Lepas tu yang kita orang ada webinar tu. Kita dengar satu oh, kata okay. pun cukup. Sebab kan murid-murid ada yang murid yang lemah kan. Ada yang murid yang yeah, bagus. Yeah. Uh, murid yang bagus betul, tu boleh letak panjang sikit tak apa. Ya. Yeah. Kalau murid yang uh, kurang mahir tu mungkin dia boleh letak satu dua kataan saja cukup uh, kan. Tak perlu yes, panjang-panjang. Betul. Okay. Betul. okay. Okay, terima kasih. Ada lagi ke Cikgu Bila nak tambah? Uh, so far saya tak ada apa yang nak tambah lah kat sini. Uh, selepas ni Cikgu Bila akan ada pukul, uh, masukkan maklumat ke dalam grup POCO ke atau macam mana Cikgu Bila? Okay uh, sekarang ni uh, saya nak minta izin kan saya tunjuk yang IQ nilam saja. IQ nilam. Uh, boleh boleh. Uh, dia tak sebab satu pilih saja. Okay saya rasa okay. uh, sebelum saya buat rumusan untuk yang ni uh, saya buat rumusan untuk maklumat penisian nilam dalam kita punya Google Form ni Uh, mm -hmm. Yang ini harap-harap sangat murid tolonglah masuk kat sini. Yang IQ nilam tu pun kena masuk, yang ni pun masuk. Uh, ada setengah sekolah pun dia tak berapa guna sangat IQ nilam tapi bagi SKPA saya nak sebab apa yang ini under KPM. And so saya tak nak dengar KPM cakap kenapa SKPA uh, seorang murid pun tak guna IQ nilam tu tak cikgu. Uh, jadi saya yeah. tak nak benda ni. Uh, jadi kita pun yang bermasuk murid-murid tolong ya. Eh. Yang ini pun kamu kena buat apa yang kamu daftar dalam ni, yang itu juga kamu daftar dalam IQ nilam. Jadi dua bahagian kamu kena buat nanti. Yang ini untuk saya dapat rujukan tentang maklumat kamu baca. Yang itu KPM akan tengok sebab kita, saya, kalau kamu tanda IQ nilam saja, saya tak akan tahu bilangan bacaan nilam kamu. Jadi nanti macam mana saya nak buat program anugerah nilam, saya susah kan. Ha, jadi yang ini adalah bukti yang saya boleh guna untuk saya nak calonkan murid nanti. Okey murid-murid yang tolong ya. Eh. Tolonglah saya sikit dan tolong diri kamu untuk tambahkan markah kamu. Ya okay, itu je. Okay, sekarang ni uh, sikit lagi saya nak letakkan tentang satu lagi. Saya buka yang IQ nilam. Uh, Cikgu Hajar pula. Cikgu Hajar ada apa nak tambah ke? Ah, <laughs> uh, Hai Bila. Uh, eh bukan nak ayah. tambah tau. Ah, uh, uh. Cuma saya nak tanya untuk yang tahap uh, satu. Okay. Uh, Okey, tahap satu sekarang kita bagi taklimat pada tahap uh, dua kan. So uh, tahap satu tu uh, jadi cikgu-cikgu uh, tahap satu untuk bahasa sahaja ke yang nak uh, uh, terangkan pada murid ke macam mana? Uh, actually semua guru pun boleh uh, main peranan. Uh, semua uh. guru main peranan. Uh, macam uh, kita sekarang ada grup kan jadi macam nanti kalau saya hantar maklumat tu guru-guru uh, pun tolong share jadi guru-guru lain pun boleh main peranan juga. Ah, mungkin ah, masuk okay. tu suruh budak-budak sambil-sambil tu eh isi lah ni dalam nilam. Ah, mungkin cikgu kan akan ada hantar buku apa semua untuk murid kan. Kalau cikgu rasa ni tu boleh ah, boleh masukkan dalam ilmiah. Cikgu kata eh murid-murid tolong masukkan yang ni sekali dalam nilam nanti. Ah, ini dapat markah. Boleh juga macam tu cikgu boleh juga bantu. Boleh, boleh juga lah kan. Ah. Kalau Bila, misalnya I macam macam kita nak target uh, a few cik, uh, a few budak lah. Uh, uh -huh. Suruh masukkan okey juga kan sebabnya tak semua tak ramai budak yang masuk uh, Google Meet dengan kita tu Terutamanya tahap satu lah uh. okay, macam, macam kita tak... target Ya cikgu uh. Macam kita target lah supaya bantu uh, Bantu you lah untuk kita naikkan uh, nama sekolah kan uh. Supaya ada budak-budak yang menyertai Saya rasa ramai juga budak-budak yang rajin membaca dekat Dekat apa ni uh, dekat rumah kan sebab waktu-waktu uh. PDPR ni 
Ah, yeah, right. Ah. Ah, itu yang saya nak tanya tu, okay. Okay, Bila. Ah. Thanks, ah. Ah, boleh cikgu aja sebab kalau kata kalau boleh tu kita nak bantu semua murid sekali lah Tapi kalau kata hmm. kita tak kesampaian nak bantu murid-murid yang lain tu Tak rasa mungkin hmm. kita ada masalah sikit nak bantu kan Murid yang cikgu boleh reach tu cikgu boleh bantu pun dah kira okey juga Kena ada lah hmm. juga satu uh, flow kat sana kan uh, macam tu Bagi kita yang penting kita nak ada uh, apa tu uh, peng, uh, apa ni pembacaan bahan bacaan ni dan dimasukkan dalam nilam sebab nilam ini a uh, setiap masa. Uh, memang setiap masa. Sepatutnya kita kena buat setiap masa. Masa PDPR sekali pun. Okey, yang itulah jawapan saya. Ah uh, okey okey, terima kasih Mila. Okey, thank you. Okey, ah uh, yang ni yang nak okay, murid-murid ya, tolong ah saya nak bagi tahu cara kamu nak masuk IQ nilam sebab sekarang IQ nilam cikgu tengok dah boleh masuk dah. Cikgu dah cuba masuk. Okay. 